मैथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज 7.5 यूनिट 7 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चंद बातें हम डिस्कस कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है मैंने यहां पर फिगर से डिफाइन किया है यहां से ये ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर ने अपनी आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और ऑब्जेक्ट ये रहा ऊपर तो वो कहा देख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर अब की तरफ देखेगा तो हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से ड्रॉ की आई अपने जहां से वो आई ऑफ कॉन्टेक्ट से जो आई है उससे एक आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें और अब ऑब्जेक्ट अगर अब दी हॉरिजेंटल लाइन है तो लाजमी बात उसने ऊपर की तरफ देखना है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ठीक है बिल्कुल सिमिलरली ऑब्जर्वर है यहां पर वो देख रहा है उसने उसकी आई से आपने पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है और ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है बिलो दी हॉरिजेंटल लाइन है तो हमेशा याद रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है रॉकेट इज लॉन्च एंड क्लाइम एट अ कांस्टेंट ऑफ एंगल 80 डिग्री फाइंड दी एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर ठीक है तो आपने सिंपल फिगर बना दी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर बना देता हूं तो ये बेटा ये आपका 90 डिग्री हो गया रॉकेट ट्रेवल कर रहा है कितना है 500 मीटर यहां से ट्रेवल किया रॉकेट ने 5000 मीटर ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं ए बी एंड सी एंगल उसने दिया है आपको 80 डिग्री और हाइट अब आपसे पूछ रहे से एच कह देते हैं तो हम लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी तो 90 की ऑपोजिट साइड मैंने आपको समझाई थी क्या होती है हाइपोटनियस तो हाइपोटनियस आपको क्या दिया है साइड ए सी हाइपोटनियस है और वो कितना दिया है 5000 मीटर थीटा आपको एंगल दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है अब देखना है कि रॉकेट अब की तरह जा रहा है 80 डिग्री फाइंड क्या करना है बी सी और बी सी आपका क्या है परपेंडिकुलर आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है उसको हमने परपेंडिकुलर को हमने एच नाम दिए एच आपने फाइंड करना है ठीक है अब मुझे ऐसा टिक्नोमेट्रिक रेशियो बताएं जिसमें हाइपोटनियस आता है तो एज वी नो दैट और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना हो ऐसा टिक्नोमेट्रिक रेशियो बताएं जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटनियस आता है तो एज वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटनियस ठीक है तो एंगल कितना आपको दिए साइन थीटा इधर पुट कर दें 80 परपेंडिकुलर को हमने एच सपोज किया था और हाइपोटनियस कितना दिया आपको 5000 ठीक है तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय साइन एट्टी डिग्री कैलकुलेटर से आपने साइन 80 डिवाइड करके और इसे 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगा 490 4924.038 मीटर ठीक है बेटा ये आप आ जाएगा 4924 मीटर तो एल्टीट्यूड कितना बनेगा द हाइट ऑफ उसने आपसे पूछा था फाइंड दी एल्टीट्यूड तो एल्टीट्यूड कितना आ गया 4924.038 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करता है 
Question number seven. A guy wire, a supporting wire, runs from the middle of a utility pole to the ground. The wire makes an angle of 78.2 degree with the ground and touches the ground three meter from the base of the base of the pole. Find the height of the pole. तो आपने क्या करना है सिंपल आपने ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दें और ये पोल को आप मिडल से बांध दीजिए तो ये पोल को ऊपर ले जाएं थोड़ा ठीक है आपके भाई ये ट्रायंगल हो गया ए बी एंड सी और ये डी हाइट तो आपको क्या दिया एंगल दिया एलिवेशन 78.2 डिग्री और उसने साथ ही कहा था कि जो वायर हमने पोल के सेंटर से लेके ग्राउंड पर टेज के ए पॉइंट इस पॉइंट ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट है तो इसका फासला यहाँ से वहाँ तक कितना है थ्री मीटर और हाइट ऑफ पोल बतानी थी इसे ये अगर बीसी एक्स है तो सीडीबी एक्स होगा तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगी 2x तो हम पहले ट्रायंगल को लेके चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास फ्रॉम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी थीटा आपको कितना दिया एंगल 78.2 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है बेस क्या दी हुई है बेस आपको क्या दिए हुए ए बी और वो कितने मीटर दिए आपको कितना डिस्टेंस ही है बेस का पोल से जहां से वायर अटैच किया वहां से पोल तक का थ्री मीटर फाइंड क्या करना है आपने परपेंडिकुलर क्यों एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है वो हमने बी सी से डिनोट किया और उससे एक्स नाम दिया एक्स फाइंड करना है तो ऐसा टेक्नोमेट्रिक रेशियो बताएं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज होते हैं तो एज वी नो दैट दोनों आते हैं तो हम टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ठीक है तो थीटा आपने वैल्यू पुट कर देनी है टेंजेंट थीटा आपको दिया है सेवेंटी एट पॉइंट टू डिग्री परपेंडिकुलर को हमने एक्स से डिनोट किया और बेस आपको दिए थ्री मीटर सही है एक्स इक्वल टू थ्री इंटू टेंजेंट सेवेंटी एट पॉइंट टू डिग्री इसे कैलकुलेट कर लें आप ये आपका आ जाएगा 14.36 एक्स इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट मीटर मगर आपने तो फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल सो हाइट ऑफ पोल किसकी इक्वल है इक्वल टू टू एक्स तो इस टू इंटू फोर्टीन पॉइंट थ्री सिक्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन टू मीटर ठीक है बेटा ये इस तरह होगा ये क्वेश्चन आपने हर दफा फिगर बनानी है वहीं से तमाम उसने हमने एबीसी ट्रायंगल से बीसी साइड निकाली और जित उसने क्यों हमें कैसे पता लगा सी डी एक्स है क्योंकि क्योंकि ये इसके मिडल मिड से उसने बांधी है तो इधर हम लिख देते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए लेंथ बी सी इक्वल टू सी डी दोनों इक्वल लेंथ है क्योंकि हमने जो वायर अटैच की थी मिड से अटैच की थी पोल के ठीक है इस तरह बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन 
A television antenna of a of eight feet height is located on the top of the house. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of house is 17 degree, and the angle of elevation to the top of antenna is 21.8. Find the height of the house. So, पहले हम इधर वेड़ा triangle बना लेते हैं. तो आपने पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर देना और इस तरफ हाउस है ये हाउस की हाइट आ गई ठीक है इसमें मैं एक विंडो बना देता हूं अब इसके ऊपर एक एंटीना है एट फीट ठीक है और इस पॉइंट से जब ये हाउस के टॉप पर देखता है तो इसका एंगल बनता है सेवनटीन डिग्री ठीक है और जब इसी पॉइंट से ये एंटीने के टॉप पर देखता है तो तब एंगल बनता है 21.8 डिग्री ठीक है अब हम ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी ये पॉइंट सी हो गया और ये डी और उसने पूछा फाइंड दी हाइट ऑफ हाउस बी सी को हम एच कह देते हैं और सी डी उसने हमें दिया है कि ग्रीन वाला एट ठीक है अब तो सी उसने हमें क्या दिया था मैं इधर लिख देता ठीक है ये सी पॉइंट है आपका ठीक है ये सी पॉइंट है ये बी पॉइंट है ये ए और ये डी पॉइंट है आपका दो ट्रायंगल बन गए एक ए बी सी और ये राइट एंगल आपका ट्रायंगल आ गया ठीक है जो ब्लैक में ट्रायंगल है उसमें एंगल 17 डिग्री है और जो ग्रीन के साथ टच करता जा रहा है उसमें 21.8 डिग्री है आ जाए फ्रॉम ट्रायंगल और ए बी लेंथ को हम कह देते हैं एक्स फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ए ठीक है इसका परपेंडिकुलर को हम कह देते हैं परपेंडिकुलर क्या है इसका बी सी और हमने किससे डिनोट किया वो एच से ठीक है बेस क्या है ए बी और वो सपोज की हमने एक्स से और आपका एंगल इसमें ए बी सी में जो एंगल बन रहा है जो ब्लैक ब्लैक में नजर आ रहा है तो उसमें एंगल क्या है उसको थीटा वन कह देते हैं वो है सेवनटीन डिग्री तो कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जिसमें परपेंडिकुलर बेस आता है तो एज वी नो दैट और ये आपका हाउस है ये साइड क्या है ये हाउस की हाइट है यहां पर आगे एंड होती है हाउस की हाइट एज यू नो दैट टेंजेंट थीटा वन इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस
तो टेंजेंट थीटा वन क्या दिया आपको टेंजेंट सेवनटीन डिग्री परपेंडिकुलर आपको एच दिया और डिवाइडेड बाय बेस को हमने क्या कंसीडर किया था एक्स तो एक्स इक्वल टू इसको अगर हम यू लिख दें एक्स इक्वल टू टेंजेंट को इधर लाके डिवाइड कर दें वन डिवाइडेड बाय टेंजेंट सेवेंटी डिग्री इन टू एच वन डिवाइड बाई टेंजेंट सेवनटीन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू थ्री पॉइंट टू सेवन वन एच ये आपकी इक्वेजन वन हो गई ठीक है अब दूसरा ट्राइंगल लेके चलते हैं दूसरा ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल ए बी टी इसमें इसके थीटा को हम लेट कर देते हैं थीटा टू एंगल को लेट कर देते हैं ट्वेंटी वन पॉइंट एट है डिग्री बेस वही सेम है बेस इक्वल टू ए बी सेम बेस है एक्स और परपेंडिकुलर इसमें क्या बनेगा बी डी और वो बन जाएगा एच प्लस हाइट ऑफ एंटीना एट चेक कर लेते हैं आप चेक भी कर लें फिगर से बी डी बनता है एच प्लस एट ठीक है और बेस और परपेंडिकुलर जिक्र है दोबारा एज वी नो दैट लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट टेंजेंट थीटा टू इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट 21.8 परपेंडिकुलर आपको दिए h प्लस एट और बेस दिए x टेंजन ट्वेंटी वन आता तो आप इसको 0.4 लिख सकते हैं 0.4 पॉइंट फोर इक्वल टू एच प्लस एट और x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास ऊपर 3.21 पॉइंट इधर मैंने क्या किया इधर पुट किया मैंने x इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन टू वन एच ठीक है पॉइंट फोर से जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहीं पर कर लेते हैं जीरो पॉइंट फोर इंटू थ्री पॉइंट टू सेवन वन एच इक्वल टू एट प्लस एच पॉइंट फोर से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसे जैसे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट फोर को थ्री पॉइंट टू सेवन वन एच से तो ये आ जाएगा आपके पास वन पॉइंट थ्री जीरो एट फोर एच और लेफ्ट साइड वाला एच इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू एट तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये जीरो पॉइंट थ्री जीरो एट फोर एच इक्वल टू एट और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा एट डिवाइड बाय जीरो पॉइंट थ्री जीरो एट फोर तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा चेक कर तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन फोर फीट ठीक है ये आपका रिक्वायर्ड है हाइट ऑफ दी हाउस आ गई जो हमें फाइंड करना था तो हम लिख देंगे सो 
दाइट ऑफ द हाउस इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन फोर फीट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रॉम फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बोर्ड इन दी लाइन विद दीज पॉइंट आर फाउंड टू थर्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू बोर्ड If the point of observation is four thousand feet height, तो वो कहता है कि four thousand feet height पर एक observer मौजूद है और ये फर्श करें आपकी first boat है यहाँ पर और यहाँ पर second boat है तो वो जब इसको देखता है तो उसका लाजमी बात है इसकी बेस पर भी वो अटैच होगा और फिर वहीं से ऑब्जर्वर दूसरी बोर्ड को देखता है ठीक है और ये दोनों बोर्ड के दरमियान उसको यूं करते थे ठीक है आपने क्या करना है कि आपके भाई ये पहले जब उसने देखा यहां पे मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं नीचे की तरफ देख रहा ऑब्जर्वर तो ये एंगल आपका जो फर्स्ट बन रहा है उसने कितना बनाया और एक एंगल ये बन रहा है ठीक है तो ये एंगल आपका बनता है थर्टी डिग्री अल्टरनेट एंगल आप देखें यहां से आप और ये ये भी आपका हो जाएगा थर्टी डिग्री और ये दूसरा ये वाला एंगल आपका उसने फोर्टी फाइव डिग्री का है तो ये भी आपका फोर्टी फाइव डिग्री होगा ठीक है नाम दे देते हैं ए B, C एंड D ये 90 डिग्री हो गया आपका और जो हाइट है ऑब्जर्वर जहां पर बैठा हुआ है उसकी हाइट है 4000 फीट ठीक है यहां से इस लेंथ को हम x1 वन कह देते हैं और यहां से इस लेंथ को हम x2 टू कह देते हैं और ये ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी x1 वन प्लस एक्स तो आपके पास दो ट्रायंगल एक जो ब्लैक शेड में आपको दिख रहा है और उसके साइड में थोड़ा ये bcd तो हम इसको पहले लेके चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल तो इसके थीटा को हम थीटा वन लेट थीटा वन इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री इसकी बेस को हम बेस है बी सी एक्स वन और परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर आपको दिए सी डी इक्वल टू फोर थाउजेंड सेम को पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है एज वी नो दैट बेस और परपेंडिकुलर का जिक्र है तो आपने टेंजेंट को यूज करेंगे एज वी नो दैट
टेंजेंट थीटा वन कह देंगे इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस एंगल कितना दिया है थीटा वन फोर्टी फाइव डिग्री परपेंडिकुलर फोर थाउजेंड और बेस क्या दिए एक्स वन तो टेन एंड फोर्टी फाइव कैलकुलेटर से बेटा आप निकाल लें ये वन होता है और एक्स वन जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा फोर थाउजेंड तो एक्स वन आ गया फोर थाउजेंड फीट दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या था आपने रीड करना है ए सी और डी ए आपने रीड क्या कर कैसे करना है ए ए टू सी और सी टू डी ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में रेड तो ए सी डी ठीक है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी लेट के एंगल को थीटा टू कह देंगे वो था आपको थर्टी डिग्री बेस हो गई इसकी ए सी ए सी बराबर है एक्स वन प्लस एक्स टू और परपेंडिकुलर सेम ही है परपेंडिकुलर है आपका सी डी और वो फोर थाउजेंड फीट ही है टेंजेंट थीटा टू इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थर्टी डिग्री परपेंडिकुलर आपके पास था फोर थाउजेंड और बेस है आपके पास x1 वन प्लस एक्स तो मैं ऐसा करता हूँ कि x1 वन प्लस एक्स को इधर ले आता हूँ और टेन एंड थर्टी को इधर ले जाके डिवाइड कर देता हूँ ठीक है तो आप इसे जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मैं यहीं पर लिख देता हूँ x1 वन प्लस एक्स टू इक्वल टू सिक्स नाइन टू एट पॉइंट टू ज़ीरो ठीक है पुट x1 क्या था वो पुट आप x1 की वैल्यू पुट कर दें या x2 की वैल्यू हमारे पास आई थी चेक कर लेते हैं x1 आया था x2 आया था तो x1 ही आया था आप चेक कर लें एक्स था फोर फीट सही है तो पुट एक्स वन इक्वल टू फोर थाउजेंड तो ये आ जाएगा फोर थाउजेंड प्लस एक्स टू इक्वल टू सिक्स नाइन टू एट पॉइंट टू जीरो फोर थाउजेंड वहां पर जाके माइनस हो जाएगा 6928.20 माइनस 4000 तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा 2928.20 फीट ठीक है तो ये आपके आ गया डिस्टेंस बिटवीन सो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बोट्स 
is two nine two eight point two zero feet. But as the exercise complete, chapter B complete होता है. आपने बेटा बहुत अच्छी तरह इनकी practice करनी है. Allah is.